ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இன்றைக்கி சப்பாத்தி ரோல்ஸ் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு கோதுமை எடுத்துக்கிறேன் ரெண்டு கப் அடுத்து அதில் அரை டீஸ்பூன் உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு உப்பையும் மாவே நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறேன் அடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி மாவு பண்ணிய போகிறேன் ஸோ கிராஜுவலாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா பிணைஞ்சிட்டு மாவு அதில் கொஞ்சம் இருக்கும் போதே நான் வந்து அடுத்து ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணுறேன் ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி நல்லா பிணையிறேன் ஸோ அந்நேரம் மாவு ஒன்றா சேர்ந்து நல்லா சப்பாத்தி மாவு பார்த்துக்கு வந்துடும் ஸோ அதை லைட்டாக பிணைஞ்சிட்டு ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சிடுறேன் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அது அப்படியே இருக்கட்டும் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து ஒரு எலுமிச்சம்பழம் சைஸ் அளவுக்கு பால் எடுத்துகிட்டு அதை வந்து நான் சப்பாத்தியாக தேய்ச்சி வச்சுக்கிறேன் மாவு லைட்டாக ஒட்டுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம கோதுமாவே சைடில் எடுத்துக்கலாம் ஸோ லைட்டாக மாவு தொட்டு தேய்ச்சோன்னா ரொம்ப ஒட்டாது மாவு தொடாட்டினாலும் ஸோ சம்டைம்ஸ் எண்ணெய் வச்சு கூட தேய்ச்சிக்கலாம் அதுவும் நல்லாயிருக்கும் நான் இன்றைக்கி வந்து கோதுமாவே சைடில் வச்சு தேய்ச்சிக்கிறேன் சப்பாத்தி தேய்ச்சி முடிச்சுட்டு அடுத்து அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சுட்டு பேன் ஹீட் ஆனதும் தேய்ச்சி வச்சுருக்க சப்பாத்தி மாவை பேனில் போட்டுருவேன் ஸோ இப்போ வந்து யூனிஃபார்மாக ரெண்டு பக்கமும் நல்லா குக் பண்ணி எடுக்கலாம் ஸோ ரெண்டு பக்கமும் நான் வந்து லைட்டாக ஆயில் ரிசல்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்போது சப்பாத்தி வந்து நல்லா சூப்பராக குக் ஆகும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் சப்பாத்தி சுட்டு எடுத்ததுக்கப்புறம் நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் வெங்காயம் தக்காளி தொக்கு ஸோ அந்த தொக்கு தான் நான் இன்றைக்கி வந்து உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ண போகிறேன் அந்த தொக்கோட வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் வீடியோ லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போடுறேன் பார்த்துக்கோங்க ஸோ ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு அந்த தக்காளி தொக்கு எடுத்து சப்பாத்திக்கு நடுவில் வச்சுக்கிறேன் வச்சுட்டு நல்லா டைட்டாக ரோல் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி உள்ளே வச்சு ரோல் பண்ணி கொடுத்தோன்னா கிட்ஸுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களுக்கும் சாப்பிட ஈஸியாக இருக்கும் நான் அடுத்தது நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு அலுமினியம் ஃபாயில் எடுத்துகிட்டு சப்பாத்தி அதுக்கு நடுவில் வச்சுட்டு நல்லா ரோல் பண்ணிக்கிறேன் ரோல் பண்ணிவிட்டு அடியில் இருக்கிற மீதி ஃபாயிலை மடித்து விட்டுடுறேன் ஸோ இதை பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் லன்ச் பாக்ஸில் பேக் இந்த மாதிரி பேக் பண்ணி கொடுத்தோன்னா எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ பெரியவங்களுக்கு கூட நம்ம அதை மாதிரி செஞ்சு பேக் பண்ணி கொடுத்தோம்னா எடுத்து சாப்பிட்ட நல்லாயிருக்கும் கிட்ஸும் வந்து பார்க்க நல்லா இருக்குன்னு ஆசையாக சாப்பிடுவாங்க இப்போது சப்பாத்தி ரோல்ஸ் ரெடி இது மாதிரி நிறையா வீடியோஸ் என் சேனலில் இருக்குது பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் சிம்பலும் கிளிக் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ